ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര നമ്മൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പൈ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക ലെച്ചർ നോട്ട് എഴുതുക കൂടാതെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടാതെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതും കമ്പനി ലോങ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതി നോക്കാം അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറും പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ടേമിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് വേർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനെ പറയാം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ലാറ്റിൻ വേർഡായ മെർക്കറ്റസിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ മെർക്കറ്റസ് അതായത് മെർക്കൻറ്റൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഓർത്താൽ മതി മെർക്കറ്റസ് എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഈക്വൽ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻ ടു വില്ലിങ്നെസ് ടു ബൈ എന്ന് പറയും എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ഈക്വൽ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻ ടു വില്ലിങ്നെസ് ടു ബൈ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ മാർക്കറ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏരിയ വൈസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് നാഷണൽ മാർക്കറ്റ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെയോ ടൈം ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഉണ്ട് ലോങ് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ വരും പിന്നെ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് വോളിയത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ പലതായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതൊരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊമോഷൻ പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊമോഷൻ പ്രൈസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൽ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കസ്റ്റമറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടേം ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ഫോംസ് ടു ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു ബയോസ് പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് ബയോസിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വരുന്നത് അതൊരു ടു വേ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ബയ്യർ ആൻഡ് സെല്ലർ ഇനി എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം In product marketing, the aim is to fulfill the need and wants of target population. One target population is to fulfill the needs and wants of the target population. What is the aim of product marketing? What is the aim of the service marketing? That is to fulfill the customer's trust. That is to
ഇനി എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഫോർ പീസ് ആണുള്ളത് മാർക്കറ്റ് മിക്സിൽ എത്ര പി ഉണ്ട് ഫോർ പീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ പക്ഷേ സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഈ നാല് കൂടാതെ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പീസും കൂടിയുണ്ട് അതായത് സെവൻ വരും ടോട്ടൽ കൂടാതെ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പീപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി വെൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റഡ് ദ കമ്പനി ഓഫ് ഫോഴ്സ് വാല്യൂ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് കോൺവേഴ്സ്ലി വെൻ സർവീസ് ഈസ് മാർക്കറ്റഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നീഡ് എന്താണ് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് one thing to be noted that in product to marketing the company promotes something whose ownership can be transferred or resold to another party in case of service marketing the company promotes something whose ownership can be neither transferred nor it is resold to the other party adayidu പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നില്ല അത്രയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ എന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആരാണ് കൺസ്യൂമറും ആരാണ് കസ്റ്റമറും ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ആരാണ് കസ്റ്റമർ ആരാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ എന്നും കൺസ്യൂമർ എന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരാണ്ട് ടേംസ് തമ്മിൽ അപ്പോൾ ആരാണ് കൺസ്യൂമറും ആരാണ് കസ്റ്റമറും കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിലോ ആ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി എന്ന് വിളിക്കും കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കും കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൺസ്യൂമർ അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ആണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങുന്നു പക്ഷേ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മദർ ബേബി ഫുഡ് വാങ്ങുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മദറിൻ്റെ ബേബി അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് മദർ ആരാവോടെ കസ്റ്റമർ ആവും മദർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ആരാ ബേബിയാണ് അപ്പോൾ ബേബിയെ നമ്മൾക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് എടുക്കാം കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് എടുക്കാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് നോക്കാം ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ഡൂയിങ് ഓഫ് എനിത്തിങ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബിഹേവിയർ നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം consumer behavior is a study of why people buy endukonde people sadhanangal vaangunu it is the behavior of the consumers at the time of buying and or using goods and services sadhanangal vaangumbolum use cheyumbolum aa behavior consumer undavana behavior neyana consumer behavior ennu parayunnathu consumer behavior means the process as to how consumer make their purchase decision to meet their needs enganeyaan purchase decision undavunnathu purchase decision namukku parayanundu to ini appa kaariyittu parayam appa adakkeyana edil verunathu ee consumer behavior il varunathu enganeyaan consumer purchase decision make eegiyum adu meet eegiyum angane adehathinte needs ok meet eegiyum cheynathu enganeyaana aa process neyaan nammal endu vilikkunathu consumer behavior ennu parayunnathu കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ബയ്യർ ബിഹേവിയർ എന്ന് നമ്മളിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ബയ്യർ ബിഹേവിയറിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ
കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണം എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊരു മെൻ്റലുമാണ് കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുമാണ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ആണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് അത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഡൈനാമിക് ആണ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി എന്താണ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പ്രോസസ് എന്താണ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് പ്രോസസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് പ്രോസസ് എന്നും പറയൂ കേട്ടോ കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരസ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വാങ്ങണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഈ ബൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റോബിൻസണിൻ്റെയും ഫാരീസ് ആൻഡ് വിൻഡ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ നോക്കിയും അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബിൻസൺ ഫാരീസ് ആൻഡ് വിൻ ദ ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓ സ്റ്റെപ്സ് അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് അതിനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ് എന്താണ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ പല പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണ കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ നീഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കും ഇപ്പോൾ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫുൾഫിൽഡായ നീഡാണെങ്കിൽ അതെന്താവും നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ആ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ആ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡിൽ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ വരും ഇപ്പം നീഡൊന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെൻഷനൊക്കെ വരും എന്നിട്ട് ആ നീഡൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹവും വരും അല്ലേ ദ നീഡ് ബിക്കംസ് എ മോട്ടീവ് എന്നിട്ട് എന്താവും ഈ നീഡെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോട്ടീവായി മാറും ദസ് മോട്ടീവ് അറൈസ് ഫ്രം നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് മോട്ടീവ് ഈസ് എ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് നീഡ് വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാണ്ട് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അതുകൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നീഡ്സിനെ മോട്ടീവ് ആക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് നീഡ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഏതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കസ്റ്റമറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ദാഹം വന്നാൽ കൂടി ഏത് വെള്ളം കുടിക്കണം അത് തന്നെ കുറേ ഇത് കിട്ടില്ല ലെമൺ ജ്യൂസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറുകൾ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വേറെ കിട്ടും അങ്ങനെ പലതും കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വരുന്നത് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സെ കമ്പയർ ചെയ്യുക പ്രൈസ് വെച്ച് ക്വാളിറ്റി വെച്ച് പിന്നെ എന്നാ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുമല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വെച്ച് പല കാറു
ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ട്രയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു സാധനം ആദ്യമായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ട്രയൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും അത് വാങ്ങിക്കും ഇനി ട്രയൽ അല്ല അല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അഡോപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് ഏതാണോ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അത് എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ ബ്രാൻഡ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും എന്നിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിലോ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോടായാലും കൊള്ളില്ലാത്ത നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ബ്രാൻഡ് വാങ്ങില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഏതിൽ വരും ഈ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയറിൽ വരും പിന്നെ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടേം ആണ് നോക്കി നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് വിച്ച് അറൈസസ് ആഫ്റ്റർ പർച്ചേസ് കോസിങ് ഇന്നർ ടെൻഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഡിസനൻസ് എന്ന് വിളിക്കും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പം ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഡിസനൻസ് എന്നും ഇനി ദെൻ It is simply refers to the dissatisfaction of a consumer with his or her product brand after purchasing it. It refers to the anxiety or doubts the consumer have after making a purchase. Post-purchase dissonance is also known as buyer's remorse. Post-purchase is what we call it. Buyer's remorse is what we call it. Just the cognitive dissonance is what we call it. Buyer's remorse is what we call it. That's why we call it. Now, we call it marketing of products and services. Consumer behavior and the process of consumer buying. These three things are taught in this class. If you want to learn the class, you will learn the class. You will learn the class. Thank you.